ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலறை இன்றைக்கி என்ன பார்க்கலான்னா நல்லா வந்து நாலு வகையான குழம்பு ரெசிபிஸ் பார்க்கலாங்க இது டெய்லி ரொட்டீன் சமையலுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை நல்லா ஒரு விருந்து சமைக்கிறோம் நல்ல ஒரு விசேஷ காலங்களில் நல்ல ஒரு விருந்து நல்ல கூட்டு பொரியல் அப்பளம் வடை பாயசத்தோட ஒரு விருந்துனா அதில் கண்டிப்பாக ஒரு நாலு வகையான குழம்பு வந்து பேசிக்காக சமைப்போம் ஸோ அதுக்கும் வந்து இந்த ரெசிபிஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வாங்க அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து உப்பு பருப்பு இலையில் சாதம் வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பரிமாறுறது வந்து பருப்பு நெய்யும் ஸோ அந்த உப்பு பருப்பு ரெசிபி பார்க்கலாங்க இப்போ வந்து ஸ்டவ்வில் வந்து பா பாத்திரத்தை சூடு பண்ணியாச்சு அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் மிளகு இந்த சீரக மிளகு தான் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் பூண்டு ஒரு மூணு பல் பூண்டு வந்து நல்லா கட் பண்ணி உள்ள சேர்த்தியாச்சு ஒரு கொத்து கருவாப்பில் ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்தி ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு வர மிளகா கட் பண்ணி உள்ள சேர்த்தி எல்லாம் நல்லா ஒரு வாட்டி வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ கொஞ்சமாக பெருங்காய பொடியும் சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ வேக வச்ச பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் நான் வந்து பாசி பருப்பு ஒரு கப்பு பாசி பருப்பில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயும் விட்டு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா குழைவாக வேக வச்சு சேர்த்திக்கிறேன் இது வந்து துவரம் பருப்புலேயும் செய்யலாம் பாசி பருப்புலையும் செய்யலாம் பாசி பருப்பு இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தி நல்லா தண்ணி அளவாக சேர்த்தி கலந்து விட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி வர வரைக்கும் நல்லா வந்து கொதிக்க விட்டு நல்லா கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவி இறக்குனா அவ்வளோதாங்க சூப்பரான உப்பு பருப்பு ரெடி இது நெய்யோடு பரிமாறும்போது ரொம்பவுமே சாதத்துக்கோட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்த ரெசிபி வந்து நல்லா வந்து சாம்பார் வந்து பார்க்கலாங்க இப்போ சாம்பாருக்கு தேவையான பருப்பு வந்து வேக வச்சு வச்சாச்சுங்க ஒரு கப்பு துவரம் பருப்பு ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு ஒரு நாலு விசிலுக்கு நல்லா வேக வச்சாச்சு இது கொஞ்சம் மத்து வச்சு கடைஞ்சி வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது கடைஞ்சாச்சு இப்போ வந்து காய்கறியெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு நாலு கத்திரிக்காய் ஒரு உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு முருங்கைக்காவை வந்து கட் பண்ணி தண்ணியில் வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காளவு புளியை வந்து ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வந்து சாம்பார் தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பேனில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அந்த எண்ணெய் சூடான கடுகு கருவாப்பில் ஒரு பச்சை மிளகா ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்கு வேண்டி அது அப்படி ஒரு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி உள்ள சேர்த்தியாச்சு ரெண்டு பல் பூண்டு வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அது உள்ள சேர்த்தி நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ சின்ன வெங்காயம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி அது உள்ள சேர்த்தி நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு நான் வந்து கல் உப்பு சேர்த்திக்கிறேன் உப்பு சேர்த்தி கலக்கும் போது நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக தக்காளி வந்து வதங்கிடும் தக்காளி வதங்கியாச்சு இனி நம்ம வந்து காய்கறிகளை சேர்த்திக்கலாம் நான் வந்து முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு மூணு சேர்த்தி வந்து நல்லா சாம்பார் செய்கிறேன் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்படி எல்லா காய் சேர்த்து செய்யும்போது தேவையான அளவு புளி புளி வந்து சாம்பாருக்கு கொஞ்சமாக விட்டால் போதும் புளி குழம்பு மாதிரி நம்ம நிறையா விடக்கூடாது இப்போ வந்து இது சாம்பார் பொடி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கிறேன் இந்த சாம்பார் பொடி ரெசிபி ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணியாச்சு அதை லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சாம்பார் பொடி புளி எல்லாம் நல்லா ஒரு வாட்டி கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம கடைஞ்சி வச்ச பருப்பு தக்காளியும் உள்ளே சேர்த்தி விட்டுடலாம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டு மூடி வச்சு கொதிக்க விட்டுடலாம் நல்லா அந்த காயெல்லாம் வெந்து நல்லா அந்த வாசனையெல்லாம் மாறி நல்லா சாம்பார் வாச தூக்கலாக வரும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா எல்லா காயும் வெந்து எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு சூப்பராக வந்து சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ நல்லா கொத்தமல்லி இல தூவி இறக்குனா அவ்வளோதாங்க சூப்பரான சாம்பார் வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ அடுத்த ரெசிபி வந்து நல்ல ஒரு காரக்குழம்பு புளிக்குழம்பு இது வந்து வெண்டைக்காயும் செய்யலாம் கத்திரிக்காயில் செய்யலாம் பாவக்காய் அந்த மாதிரி எந்த காயில் வேணாலும் செய்யலாம் இப்போ வந்து நான் வெண்டைக்காய் காரக்குழம்பு செய்கிறேன் இதுக்கு நல்லா வந்து வெண்டைக்காய் வந்து பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் 
அதை வந்து நல்லா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் நல்லா அப்படி வதக்கணும்னா நல்லா அந்த கலர் மாதிரி வதங்கிடும் இப்போ வந்து குழம்பு தாளிச்சிடலாம் குழம்பு தாளிக்க நான் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டு சூடாக்கியிருக்கேன் கொஞ்சம் கார குழம்பு புளி குழம்புக்கெல்லாம் எண்ணெய் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படும் ஸோ மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு அதில் கடுகு வெந்தயம் தாளித்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஏழு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு கொத்து கருவாப்பில் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுடுறேன் அதில் ஒரு பெரிய தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்து அது நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வந்து கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வெந்துருச்சு இப்போ வந்து காரக்குழம்பு பொடி சேர்த்திக்கிறேன் இந்த காரக்குழம்பு பொடியோட ரெசிபி நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியாச்சு அதோட லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை வந்து நான் இந்த குழம்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு புளியை வந்து கரைச்சி வந்து சேர்த்தி விட்டுடுறேன் இப்போ அது நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும் அது கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம வதக்கி வச்ச வெண்டைக்காவை சேர்த்திக்கலாம் அந்த வலுவழுப்பு இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் அப்படி வ இப்படி வதக்கி சேர்த்திக்கிட்டால் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இந்த குழம்புக்கு தேவையான தேங்காய் அரைச்சிக்கலாம் ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு தேங்காய் அரை ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்தி நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா அந்த வெண்டைக்காய் வந்து எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் தேங்காய் ஊற்றாமல் காரக்குழம்பு பிடிக்கும் ஸோ அவங்க இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நிறுத்திக்கலாம் இல்லை தேங்காய் ஊற்றுனா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து வேறு மாதிரி இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ தேங்காய் ஊற்ற பிடிச்சவங்கள இந்த மாதிரி தேங்காய் சீரகம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தி அரைச்சி வந்து சேர்த்தி நல்லா வந்து மறுபடி க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இறக்குனா சூப்பரான வெண்டக்காய் காரக்குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இப்போ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற குழம்பு வந்துங்க நல்லா வந்து ஒரு மோர் குழம்பு இது வந்து வெண்டைக்காய் சேர்த்தியும் செய்யலாங்க நல்லா இந்த வெண்டைக்காய் இதே மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மோர் குழம்புல வந்து நம்ம சேர்த்தி செய்யலாம் இல்லை நல்லா ஒரு பூசணிக்காய் சேர்த்தி செஞ்சாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ வந்து வெள்ளை பூசணிக்காய் நல்லா பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி மஞ்சள் தூள் சேர்த்தி நல்லா வந்து ஃபஸ்ட்டு வேகறக்கு வச்சிடலாம் இப்போ தேங்காய் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்தி நல்லா வந்து ஒரு மசாலா அரைக்கணும் அதுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி ஒரு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கிறேன் தேங்காவோடு சேர்த்தி அரைக்கும்போது நல்லா குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக கிடைக்கும் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் அரை கப்பு தேங்காய் மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இதெல்லாம் சேர்த்தி நல்லா அரைச்சிடலாம் இப்போ வந்து தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சீரகம் எல்லாம் சேர்த்தியாச்சு அந்த பருப்புகளும் சேர்த்தியாச்சு நல்லா வந்து ஃபைனாக பேஸ்ட்டாக அரைச்சும் வச்சாச்சு நம்ம இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறக்குள்ள காயும் வந்து வெந்தாச்சு அதில் வந்து நம்ம அரைச்ச மசாலாவை இப்போ சேர்த்திடலாம் சேர்த்தி தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நம்ம எந்த அளவுக்கு குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டு மறுபடியும் ஒரு வாட்டி நல்லா மூடி வச்சு வேகறக்கிடலாம் இப்போ வந்து தயிர் வந்து நல்லா கர கடைஞ்செடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ரொம்ப புளிக்காத தயிர் எடுத்துருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் புளித்த தயிர் சேர்த்த பிடிக்கும் அப்படி இருக்கவங்க சேர்த்திக்கலாம் இது வந்து இப்போ தாளிப்பு செய்கிறேன் தாளிப்புக்கு கண்டிப்பாக வந்து தேங்காண்ணை தான் சேர்த்திக்கணும் தேங்காண்ணை ரெண்டு ஸ்பூனில் அரை ஸ்பூன் கடுகு கொஞ்சம் பெருங்காய பொடி ஒரு ரெண்டு மூணு சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன் ஒரு வர மிளகாய் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு கருவாப்பில் அவ்வளோதாங்க இதை வந்து நீ தாளித்து அந்த குழம்புல வந்து சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கடைஞ்ச தயிரை வந்து குழம்புல நல்லா கலந்து விட்டுட்டு
ஃபைனலாக அந்த தாளிப்பு வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஏன் வந்து தாளிப்பு வந்து தேங்காண்ணெயில் கண்டிப்பாக தாளிக்கணும்னு சொல்லணும் அந்த தேங்காண்ணெயில் தாளிக்கும் போது நல்லா வந்து மோர் குழம்போட ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ தேங்காண்ணெயில் தாளித்து அந்த தாளிப்பில் சேர்த்தியாச்சு இப்போ மோர் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஸோ நாலு வகையான குழம்பு வந்து இன்றைக்கி பார்த்தோம் நல்லா வந்து ஒரு உப்பு பருப்பு சாம்பார் காரக்குழம்பு மோர் குழம்பு நம்ம விருந்துக்கு மோஸ்ட்டாக வந்து இது தான் பரிமாறுவோம் ஒரு வெஜிடேரியன் மீல்ஸுக்கு ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் ஸோ வந்து இல்லை டெய்லி சமையலுக்கும் இந்த ரெசிபீஸ் வந்து நல்லாயிருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் கவிதா சமையலரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபீஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ